欢迎来到 n e w y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：欢迎来到 n e w y e n TV， 点击订阅，感谢您观看视频。如果王鹤第十隔一年再回奔跑吧，助力收视再登新高，白鹿再提名人赛，情绪价值给满。王鹤第十隔一年。又出现在《奔跑吧》节目，王鹤棣到来的这期节目斩获酷云七十一乘十时收视第一，创本季酷云峰值新高，峰值约 0.77% 这是湖南台歌手节目开播后，《奔跑吧》第一次拿到同时段节目的榜一，而且东方卫视的白玉兰奖也在同时段直播，网络视频上更是十万家人同时在线。超过了最近不少在播剧集的在线人数。虽然这期节目还有不少嘉宾，但是飞行嘉宾只有王鹤棣一位。你说这期节目收视创新高和王鹤棣没有关系？这怕是不好这样说吧。回顾王鹤棣出席《奔跑吧》一共有三次，第一次是2022年，那时候《苍兰诀》还没有播出，王鹤棣还没有爆火。杨颖还在，有观众就反映，节目来了一个帅哥。那期节目，他与白鹿贡献了一个横着笑，一个竖着笑的经典场面。第二次是去年，节目组特地到泰国进行录制，彼时王鹤棣和蔡徐坤的粉丝一言不合，在网上吵架，可节目中两人还勾肩搭背，这感觉双方粉丝都白吵了。人家正主好着呢。后来到节目播出前几天，蔡徐坤爆出了流产门事件，节目组被迫剪辑做好的节目。到节目播出时，大家一方面想看看王鹤棣，另一方面想看看蔡徐坤到底还在不在这个节目上。因此，那期节目收视冲到了百分之一，也算是黑红兼具。本次奔跑吧。王鹤棣作为唯一的飞行嘉宾，节目组特地给他设计了几种出场方式：先是王鹤 A 以篮球手的方式亮相，接着王鹤 B 以东方清仓的形象登场，后续王鹤棣 C 则是王鹤棣最近出席活动走机场的黑白衬衣的造型。A、B、C 分别露面后，王鹤棣终于破纸幕而出，而后。王鹤棣和范丞丞两个显眼包开始学戚薇的 “bang bang bang” 的舞蹈动作，再然后，节目组拿出历次节目大家的剧照做成的卡片，开展本次节目的集卡主题。其中，王鹤棣、白鹿复制了以前一个横着笑、一个竖着笑，两人凑够一副牙齿的经典场面。到球星卡环节，王鹤棣也被做成了卡片。赫然出现在众多球星中间。这时候，范丞丞开玩笑道：“这是一帮真球星卡里出现了一张盗版的。”王鹤棣则适时谦虚道：“我在里面是小兵。”白鹿则情绪价值给满地，明知故问的道：“你把你的口号再说一遍。”王鹤棣这时开始得意，却故作不好意思道：“哎呀，这都过了那么久了。”实在不好意思提，我是那个在 NBA 名人赛上二十一分钟拿十八分，王鹤棣在 NBA 的辉煌战绩，怕是多少年都要被人提起。后面到了过障碍跑环节，经过一次的失败后，好胜心重的弟弟挑战最长距离三十六米，并且强势通过，而后到前王庙。王鹤棣和范丞丞又来了一次黑脸大战，两人相互抹黑泥，看得出来，王鹤棣演过不少武打片，武林高手的动作学了不少，声东击西的很快占了上风。不过，这个环节结束后，王鹤棣主动把自己的全脸和手臂全部抹黑，这种做法让输家不会太尴尬，有胜负欲也有同理心。要站在高处当王者，也要俯下身来和你做朋友，玩泥巴，童话故事都写不出来的人格。
去年来的《奔跑吧》的时候，王鹤棣到撕名牌环节，没两下子就出局了。这次导演组给王鹤棣设计了 X 任务，让他能够撕个够。作为浙江卫视的综艺，网络播映权这次放在了腾讯。而腾讯最近的综艺《五十公里桃花坞》中，王鹤棣只参与了东北的节目录制，可节目组则把有王鹤棣的内容分成目标务民、采访、加更及花絮中，反正就是要把王鹤棣的价值最大化，一期当一季用。当然，明星的热度绝对不是单靠综艺，尤其王鹤棣这种以演员为主要发展路线的。参加综艺只是为了混个脸熟和赚点钱，最关键的还是靠演技说话。王鹤棣目前只有两部呆播剧《大凤打更人》和《黑夜告白》，两部剧的预告片与其他在同期发出的其他剧的预告片中都是独占鳌头般的存在。今天，王鹤棣又迎来了《黑夜告白》正式杀青。王鹤棣的第一部一番悬疑剧《黑夜告白》杀青粉，王鹤棣惊喜满满。《黑夜告白》杀青了，真的已经迫不及待的想看了。高品质刑侦剧加超强电影班底加原创剧本制作，这真的没话说了呀！王鹤棣又有一部优质存货了，会选剧本的生粉天堂粉王鹤棣真的惊喜满满，期待白月光男主冉方旭。《黑夜告白》杀青应援公告：你将满腔热忱与崇高理想紧密捆绑，将炽热的青春奉献给袁隆里的高墙。于亲于友，旭日般温暖合唱；于敌于暗，利刃般分毫不让。披星戴月，寒来暑往，立寒惊漏，只为守一隅安康。迷雾重重，只危局高歌破浪。岁月流转，寻真相，矢志不忘。一身藏蓝凝结成黑夜里的烛火荧芒，同行人沿着你的坐标终至白昼天亮。你是冉方旭，魏阳市南山分局中队长，用你的一生履行一种信仰，去书写那名为正义不朽的华章。王鹤棣和世界各地兄弟伙们祝黑夜告白杀青大吉，收视长虹。期待冉方旭、王鹤棣早日与我们相见。犹记得官宣那天的兴奋快乐，一转眼已经拍了四个月，杀青了。这部剧在弟弟目前的演员经历里是一种全新的尝试，相信他的演技，相信他的能力，他一定会诠释好冉方旭这一角色。让我们拭目以待。王鹤棣《黑夜告白》杀青大吉，这是一部原创剧本的高品质电影班底刑侦剧。王鹤棣总是在尝试不同类型的角色，突破一个又一个舒适圈，为大家带来惊喜。期待冉方旭警官早日和大家见面。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。